గొర్రెలు అనే కంటే సైక్లాజికల్ గా టోటల్ అంటే యావత్తు ప్రపంచం నుండి క్రిస్టియన్స్ మాత్రం బైబిల్ అనేది మీరు కానీ ఆ గోపి సార్ గానీ మనకి ఆ మన కరుణాకర్ సుగ్నా గాని మిగతా కొంతమంది ఉన్నారు చాలా క్లియర్ కట్ గా ఎంత స్పష్టంగా పాయింట్ టు పిన్ మంత్లీ మంత్లీ శాలరీ టైప్ లో గవర్నమెంట్ ఏదైనా చేస్తుందో ఇంటి దగ్గర నుంచి పోవాలి అమౌంట్ వాళ్ళకి అంబసరి ఇవ్వాల్సి ఉండేదే లేకపోతే ఇక మీకు డబ్బుని రాదు దేవుడు మిమ్మల్ని నరకం వేస్తాడు బయట చేస్తారు నమస్కారం అండి నా పేరు ప్రవీణ్ అండి ఎక్స్ క్రిస్టియన్ ఛానల్ ప్రవీణ్ ని నమస్తే మీరు క్లియర్ కట్ గా విత్ ప్రూఫ్ తో పాటు పెట్టడం అనేది అది క్రైస్తవం అనే మా దాని మీద అందులో కొన్నాకు కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత వేరే రిలేషన్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ లాగా నాకు క్రిస్టియన్ అందరూ పరిచయమైంది ఓకే వీళ్ళు కూడా ఎక్కడికి ఏం చేస్తారంటే మన వైపు నుంచి అంటే నిజము ఏంది అనేది నా వయసు అప్పటి తెలుసుకునే వయసు కాదు వాళ్ళు చెప్తున్నా కానీ ఏది నిజం అనేది నా ప్రాక్టికల్ అనుభవంతో నేను హిందూ మతంలో ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది కానీ అమ్మాయి ఏంటంటే వాళ్ళు బాప్తిజం తీసుకున్నారు బాప్తిజం తీసుకున్న కూడా మీరు మారండి చాలా మంచి దేవుడు మా దేవుడు గొప్ప అంటూ ఉన్నారు కానీ నా మనసు ఎందుకు పాటి బట్ మా రిలేషన్ అయితే ఉండేది అమ్మాయితో ఈవెన్ బాప్తిస్ తీసుకున్న దేవుడు క్షమించుడు అది అన్న రిలేషన్ 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 అయిపోయి ఆ లవ్ ఫ్యాక్టర్ ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ జరిగిన తర్వాత అమ్మాయి వెళ్ళిపోయి మ్యారేజ్ చేసేసుకోండి తర్వాత కాలానికి వచ్చే ముందు ఈ పాస్టర్ లో రోడ్డము మా దేవుడు నిజమైన దేవుడు అని చెప్పేసి ఒక పది మంది ఇరవై మంది ఒక డ్రమ్ తీసుకొని బుక్స్ పట్టుకొని రావడం పాంప్లెట్స్ లో నీ జీవితం ఏమైపోతుంది ఈ రకరకాల అంటే సైకలాజికల్ గా అంటే నేను బీజీ సార్ దాంట్లో సైకాలజీ ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట మనిషిలో ఉండేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి నవరసాలు అంటాం కదా సార్ వాటి మీద ప్రభావం ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇచ్చే పాంప్లెట్స్ ప్రభావితం అవుతాయి తెలియని వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ లో మా పెద్ద మా బాబు హాస్పిటల్ కి వెళ్ళారు వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ హాస్పిటల్ లో ఉంటే యాక్చువల్ గా వచ్చేసి వాళ్ళు హిందూ కానీ ముస్లిం కానీ ఎవరైనా కానీ ఇవ్వండి అర్థం చేయడమే వాళ్ళు అడగరు మీరు ఇట్లా వచ్చి అడగరు వీళ్ళు స్వతంత్ర నిర్ణయాలు తీసుకొని వచ్చేసి వాళ్ళకి ప్రార్థన చేయడం ఆ ప్రార్థన చేసిన తర్వాత మనం థింక్ చేస్తాం కదా సెక్లాజికల్ గానే మళ్ళీ థింక్ చేస్తాం అరే మన దేవుడు హిందూ మనం నమ్ముకొని ఉన్నాము లేదా ముఖ్యంగా మన దాకా వచ్చి మనకు బాగా కావాలని కోరుకున్నారు అంటే బిజినెస్ స్ట్రాటజీ అది వెంటనే అప్పుడు యాడ్స్ చూసేసి ఏ విధంగా అయితే మనం డైవర్ట్ అయిపోయేసి దాంట్లోకి వెళ్తామో అదే విధంగా కన్వర్ట్ అయిపోవడానికి మోర్ మోర్ అండ్ ఛాన్సెస్ ఈ చర్చిలో జరిగే సంఘటన ఏంటంటే అక్కడ వాయిస్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి పీస్ చాలా పీస్ గా ఉండి స్ట్రెస్ చేస్తారు వాళ్ళు దేవుని నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నువ్వు దేవుని ప్రేమి ప్రేమ తినడానికి నిజమైన దేవుడు ఎవరు ఉంటారండి నీట్ గా చక్కగా పాస్ట్ డ్రెస్ కోడి ఉంటుంది వచ్చిన లేడీస్ కానీ మేం వెళ్ళిన వాళ్ళం కానీ అక్కడ దేవుడు అనే వాళ్ళు కనపడ్డారు ప్రాక్టికల్ గా కనపడ్డు లేడు అనేది మనకు ఒక వచ్చినందంటే తెలిసిన తర్వాత తెలిసింది అనమాట అక్కడ ఉండి ప్రేమించాలంటే ఇక్కడ ప్రేమించేది అంటే ఎవరిని ప్రేమించదు దేవుడు కనపడదు కనపడేది ఎవరు ఇటువైపు స్త్రీలు అటువైపు పురుషులు అది పెళ్ళిన వాళ్ళు కానీ పెళ్లి కాని వాళ్ళు కూడా కానీ వీళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా ఒక రిలేషన్ ఫామ్ అయిపోతుంది దానికి తోడు ఇంటి దగ్గర సపరేట్ కూటమిని పెడతారు సార్ ఇవాళ మనం ఏదైతే చర్చిలో ఉంటామో ఆ చర్చిలో వాళ్ళు ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఈ ఈ ప్రాసెస్ లో ఎలా పెట్టాలి ఎలా చెయ్యాలి అనే విషయంలో కనుమర్తడు క్రిస్టియన్స్ అంటే మేము మా వదిన వాళ్ళు కూడా వెళ్ళారు దాంట్లో వెళ్ళిపోయారు పూర్తిగా వెళ్ళేసి ఈ పాస్టర్ ఒకటి దిగిపోయేసి ఎలా కూటములు పెట్టాలి ఏంటి ఏంటి అనేసరికి పాస్టర్ తో డీలింగ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట డీల్ చేయడంలో అతను మా డీల్ చేసేసుకున్నారు అంటే వాళ్ళు లొంగపరుచుకోవడం ఏ విధంగా లొంగపరుచుకోవడం అంటే మీరు అట్లా ఇట్లా 
మాట్లాడుతూ దైవీవైన సంబంధించిన విషయాలే చెబుతూ పర్సనల్ విషయాల్లోకి ఎంటర్ అయిపోవడం ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళని ఎంతవరకు లొంగపరుచుకొని ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అనే దాని మీద వచ్చిన కాకపోతే వాళ్ళు వేరే మాట నీకు సైతాన్ని బట్టిస్తుంటాం ఒక వచ్చి మీ కంట్రోల్ ఏమైనా పట్టుకొని అంటే వాడేమంటాడంటే నేను దైవజన్ నాకు కూడా సైతాన్ని బట్టింది అని చెప్పి ఎస్కేప్ ఇవ్వం ఈ విషయం తెలిసి మా బ్రదరు ఆ ఫాస్టర్ ని లాగి ఈర్చి కొట్టడం జరిగింది కొట్టిన తర్వాత పక్క ఫాస్టర్లు అందరూ ఏకమైపోయారు ఆ యూనిట్ మాత్రం హైలైట్ యూనిట్ మాత్రం ఎలా ఉంటుంది అంటే పక్క ఫాస్టర్లు ఏకమయ్యి తట్టుకోవడానికి కేసుకు వెళ్లకుండా ఆ టైంలో పాస్టర్ చాలా గొప్పవాళ్ళు దైవజనులు అతనిలో దైవత్వం ఉంది మరి ఆ టైంలో సైతన్ అనేది ప్రభావం ఎక్కువ ఉన్నింది ఇలా జరిగింది మీకు అతని మీద మీకు తెలుసు అతను చాలా మంచివాడు మీకు స్వాత ఈ విధంగా వాళ్ళని ఆల్రెడీ మైండ్ లో పోయింది వీళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఉంది వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా మళ్ళీ అదే ప్రాసెస్ లోకి ఇది తప్పు జరిగింది కానీ మాట్లాడే తండ్రి తరింపాను ఇక్కడ ఆ ఊర్లో లేకుండా తీసుకోండి ఇదంతా ఎలా ఉంటుందంటే మనని ఈ గొర్రెలు అనే కంటే సైకలాజికల్ గా టోటల్ అంటే యావత్తు ప్రపంచంలో ఉండే క్రిస్టియన్స్ మాత్రం బైబుల్ అనేది మీరు కానీ ఆ గోపి సార్ కానీ మనకి ఆ మన కరుణాకర్ సుగ్న కానీ ఆ మిగతా కొంతమంది ఉన్నారు చాలా క్లియర్ కట్ గా ఎంత స్పష్టంగా పాయింట్ పాయింట్ టుప్పి మన గౌడ్ ఉన్నారు సుదర్శన్ గౌడ ఎవరో ఉన్నారు అభిమన్యు గౌడ్ వీళ్ళు ఎంత క్లియర్ కట్ గా పిన్ టు పిన్ పాయింట్ టు పాయింట్ వాట్ ఈస్ బిఫోర్ వాట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ వాట్ ఈస్ రైట్ నో ప్రజెంట్ వీటి మీద క్లారిటీ చెప్తారు కానీ గోపి సార్ ఏంటంటే కొద్దిగా వాయించారు వాయించడం అనేది అవతల వాళ్ళు వెంటనే అంటే మనం ఏదైనా ఒక టాపిక్ లో బైబిల్ అంటే వాడికి వచ్చి అసలు ఆటోమేటిక్ అడుపులో బీపీ కాప్ అన్ని వచ్చేసి మీ దేవుడు చేస్తున్నారు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఎంతకాడికి అవతల బుడద తల్లాలి ఒక విధానం లేకపోతే మేము చెప్పేదే మీరు వినండి దాంట్లో సూక్ష్మాన్ని తెలుసుకోండి మా వైపు వచ్చేయండి ఇది వాళ్ళ విధానాల మీదకి వెళ్ళిపోతూ ఉంది ఆల్రెడీ ఈ మధ్య రీసెంట్ గా వేరే ఒక పాప వాళ్ళు ఇన్సిడెంట్ సార్ చాలా సింపుల్ గా చెప్తాను వినండి ఒక పాస్టర్ ఆ పాస్టర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వేరే ఊరు అనమాట దుత్తలూరు మండలంలో ఒక చోట అతను పాస్టర్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటే అతను అమ్మాయిని అమ్మాయిని ప్రెగ్నెంట్ చేసేది ఇష్యూ ఆ ఊరు పక్కన చేశారు అతను రీసెంట్ గా మా ఊరు అంటే నేను పని చేసే స్కూల్ ఊర్లోకి వచ్చారు అక్కడ అన్నాన్ని ఒక అమ్మాయితో పరిచయం ఇస్తాడు ఆ పరిచయాన్ని అతను కన్వర్ట్ గా చేసుకొని ఈ ఫ్యామిలీ అంటే ఎవరైతే ఆ పాస్టర్ ఫ్యామిలీ ఉన్నారో పక్క పక్క ఇల్లు అనమాట నైట్ ఎయిట్ అయ్యానికి ఏం చేస్తారంటే ఆ పాస్టర్ లేచేసి బయట గడి పెట్టేస్తారు గడి పెట్టడం లోపల మొత్తం ఫ్యామిలీ ఉంటుంది ఇట్లా ఇంటికి అతను భర్త అనేవాడు ఎక్కడో పని చేసుకుంటూ ఉంటాడు అది ఆవచ్చేసి ముస్లిం మహిళ ఆవిడ వాయిస్ కి ఆ భర్త అనేవాడు భయపడతాడు అనమాట అతను భయపడి పనులు చేసుకుని అతను వెళ్ళిపోతాడు ఈ రిలేషన్ కండిషన్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది వాళ్ళు చివరికి బయట చెప్పుకుంటేనేమో కలిగిపోతుంది చెప్పక ప్రాసెస్ లో అక్కడ ఉండే స్టూడెంట్స్ మంది డిస్కషన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు అరే నైట్ టెన్ థర్టీ దాకా వెయిట్ చేస్తారు వాళ్ళ పాపని టెన్ థర్టీ అయిపోయిందంటే జైలు జీవితం అనమాట ఏదైనా జరిగిన వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో అంటే ఆ పాస్టర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లోపల అంటే ఇస్తు పిల్లలకి ఏం జరిగినా కానీ దిక్కు లేదు ఆయన రావడంతో గడి పెట్టేస్తుంది మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏం చేసి రీసెంట్ గా ఓపెన్ చేస్తుంది ఇది వీళ్ళ యొక్క టాలెంట్ అనమాట ఆ తర్వాత పోలీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుందని చెప్పి పెద్ద జంప్ అయిపోయారు జంప్ అయిపోయి త్రిగేస్తారు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఇంటి వాళ్ళకి కూడా తెలిసింది మీరు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి మాకు ఈ బిగ్గర్ రచ్ అయిపోతుంది అనేసి అది కూడా ఇష్యూ జరిగింది బట్ అంత పోలీస్ దూరం పోతే మళ్ళా మాకు జీవనాధారం ఏంటి పాస్తకం ఆ జీవనాధారం పాస్తకం వల్ల రోడ్డు పడిపోతాము మా కరువు పోతుంది ఆ గొర్రెలు ఈ గొర్రెలతో మేము బతుకుతున్నాం ఈ గొర్రెలు రాబట్టి మా జీవితం ఎలా అందులో గవర్నమెంట్ ఏంటి వాళ్ళకి ఒక మంత్లీ మంత్లీ పే అమౌంట్ ఇస్తూ ఉంటుంది పాస్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ లేదు పెట్టుకుంటే గవర్నమెంట్ అమౌంట్ ఇస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ గ్రామ ప్రజల దగ్గరికి ఈ బ్యాడ్ న్యూస్ వెళ్ళింది అనుకోండి ఏమైపోతుంది ఇంక వాళ్ళు అలో చేయరు ఇది చేసే పాస్టలు చేసే వ్యవస్థ ఇలా ఉంటుంది టోటల్ మనం ఏదన్నా మనం చెప్పామనుకోండి మనం ఏదన్నా జస్ట్ ఇట్లా ఉందమ్మా బైబిల్లో అంటే 
మీకు అలా కళ్ళు ఉన్నాయి మీ మనసు చెడుగానే చూస్తుంది బైబిల్ మనసు లేదు మీకు సైతాన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు బైబిల్ అదేవి నార్మల్స్ కంటే మీకు బైబిల్ అర్థమవుతుంది మాట్లాడతారు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం మనకి ఎంతకాడికి వాళ్ళు టు కన్వర్ట్ 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 క్రిస్టియన్ ఎవరిని కదిలించినా కానీ మా దేవుడు నిజమైన దేవుడు మా దేవుడు గొప్ప మా దేవుడు సత్యమైన దేవుడు మిగతా దేవుడు అంటే దేవుడు అంటేనే బైబిల్ ప్రకారంగా నరకనికి వెళ్తారు అందరు అది కానీ మనం చెప్పాం అనుకోండి సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు చదవరు సార్ పక్కా ఏంటంటే వాళ్ళు బైబిల్ ఈవెన్ ఇంకోటి గొప్ప విషయం చెప్పమా చదువుకున్న వాళ్ళు పెద్ద స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా బైబిల్ చదవరు లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ గా వెళ్ళరు వాళ్ళు అంటే వన్ టు హండ్రెడ్ అని చెప్పారు వన్ ఎత్తుకుంటారు తర్వాత ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటారు మళ్ళీ త్రీకి వస్తాడు తర్వాత ఎక్కడెక్కడేవో టాపిక్స్ మాట్లాడతారు అది ఏంటంటే అది దేవుని వాక్యం మీరు అగౌరవ పరుస్తున్నారు అప్పుడు మనం అగౌరవ పరుస్తున్నారు కదా ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తారు ఫస్ట్ వెంటనే మీ దాంట్లో లేదా మీ దాంట్లో ఉంది కదా తప్పులు ఇది అంటారు ఇది చదువుకున్న వాళ్ళు అంటే అది వీళ్ళు పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నారు దీంట్లో వాట్ ఈస్ అసలు నిజం ఎంత ఉంది దాన్ని మనం చదివి తెలుసుకో అది ఏమి ఉంది అక్క ఆర్గ్యుమెంట్ తప్ప ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ రావడం ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడం ఇంకా మనం ఏమన్నా అంటే ఇంకా చాలా చాలా వాయిస్ పెరిగిపోతుంది ఇప్పుడు మనకు గోపిక సార్ గారి కోపం వచ్చిందంటే ఎత్తుకుంటాడు వాయించి పడేస్తాడు ఇంకా ఆ వేలో వాళ్ళు దిగుతున్నారు ఇప్పుడు కాబట్టి ఈ సమాజాన్ని మనము సైకలాజికల్ ఇప్పుడు మంచి వాయిస్ ఉంది అనుకోండి ఒక సాంగ్ మంచిది అట్రాక్ట్ అయిపోతారు కదా జనాలు ఇదే విధంగా ఈ క్రిస్టియన్ లో అక్కడికి ఏంటంటే వాళ్ళు వాయిస్ ఫస్ట్ పోయినంత టేక్ లో తీసుకున్నంత ప్రిఫరెన్స్ పోను 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 మీరు అన్నట్టు దర్శనం రాగాలు మంత్లీ మంత్లీ శాలరీ టైప్ లో గవర్నమెంట్ ఏది చేస్తుందో ఇంటి దగ్గర నుంచి పోవాలి అమౌంట్ వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సి ఉండేది లేకపోతే ఇక మీకు డబ్బుని రాదు దేవుడు మిమ్మల్ని నరకంలో వేస్తాడు బయపి చేస్తారు బయపడి మామూలు బయపీయడం కాదు పక్కింటి వాళ్ళని రచ్చు బయపించి పంపిస్తారు అరేంజ్ ఏంటిది మనం తెలియక వచ్చామా అని కూడా వెనక రావు అప్పుడు ముందు పాస్టర్ కి అక్కడ ఎవరికి కడుతున్నారు అంటే దేవుడికి కడుతున్నారు దేవుడే కనపడదు కట్టేది పాస్టర్ తినేది పాస్టర్ పేరుకేమో దేవుడు మీరు ఎవరికి వస్తున్నారు అంటే దేవుడికి ఈ వర్షము మొత్తం ఎలా ఉంటుంది అంటే సైక్లాజికల్ మోటో మొత్తం చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా పూర్తిగా మాట్లాడే స్థితిలో అంటే వాళ్ళ నమ్మకము అంతే ఇప్పుడు తక్కువ ఉండి పైబిల్లో మన ఒక పాయింట్ టు పాయింట్ ఒక విషయాన్ని చెత్త అనేది కాదు ఎవరు వర్షం వాళ్ళు వాళ్ళ వైపే మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు చెప్పిందే రైట్ అన్న అమానాలి అనే విధంగా మాట్లాడు క్లియర్ కట్ గా మనం పాయింట్ టు పాయింట్ సార్ అయితే క్లియర్ గా ఒక పాయింట్ మాట్లాడతారు ఏమో ఒక్కొక్కరు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ అంటారు మళ్ళా టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటారు మరి బైబుల్ లో ఆ వాక్యం చదివామంటే ఆ మేము ఎప్పుడు చదవలేదండి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ కాదు వాళ్ళ యొక్క సైకో మోట ఏంటంటే చూసి చదివి చెప్పేంత వరకు అసలు ఇటువంటి వచ్చిన బైబుల్ ఉన్న సంగతి వాళ్ళు కూడా తెలియదు తెలియదు సార్ కరెక్ట్ అని చెప్తుంది అది తెలియదు తెలియదు కావచ్చు గోపి గారు కావచ్చు కర్ణాకర్ కావచ్చు నేను కావచ్చు మేము బైబుల్ లో చదివి ఇలా ఉంది అని చెప్పి మేము ఆ వాటి మీద వీడియోలు వాటి మీద పుస్తకాలు పాంప్లెంట్ రాసినంత వరకు అసలు పాస్ట్ ఎవరికి తెలియదు ఇది ఇట్లాంటి ఉన్నాయని ఎస్ సార్ ఇదే ఇప్పుడు మీ వీడియోస్ గానీ నలుగురు వీడియోస్ వీడియోస్ ఏంటంటే మీరు పాయింట్ టు పాయింట్ పింక్ టు పింక్ వీడియోతో అంటే హైలైట్ చేస్తున్నారు అంటే వాయిస్ వరకే విస్తున్నారు అభిమానితో ఏంటంటే ఒక విధానము మాట్లాడే చాలా సూక్ష్మంగా ఏ విధానానికి ఎంత అతని పరిజ్ఞానము అనేది ఉందంటే టోటల్ బైబిల్ ని అతని పరిజ్ఞానంతో ఎక్కడ పాయింట్ ఎలా ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి అది తీసుకొచ్చి క్లీన్ కట్ చేస్తాడు ఆర్గ్యుమెంటే వాళ్ళతో మనం అరే తప్పు ఉంది అన్నా తెలిసిన ఇది కరెక్ట్ కాదు వే ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ దిగి మాట్లాడతారు మీ వీడియోస్ ఏంటంటే పక్క ప్రూఫ్ సో ఇవాళ నేను తోట అంటే పొలానికి వెళ్ళి చూశాను మీ వీడియోను అది ఒక లేడీని ఇలా ఒక పాస్టర్ స్మరణ ఏదో చాటింగ్ ది పెట్టారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని కప్పు పుచ్చుకోవడానికి అతనికి సాయతాను చేరి దానివల్ల ఇలా చేశాడు వాళ్ళ వర్షన్ ఏంటంటే సెక్సువల్ కాంటాక్ట్ ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయింది అవసరం అయితే మా సెక్స్ ఏ ఉంది సెక్స్ అనేది చెప్పొద్దు అన్నాడు చేయమన్నాడు మా దేవుడు అంటారు అంత దేవాన్ని మాట్లాడేస్తారు ఇక్కడ అవసరం చోట అంటే మా బైబిల్ మొత్తం సెక్స్ అండి 
ఇప్పుడు ఒక పాస్ట్ మేము ముస్లిం పాస్ట్ ఏదో ఒక అతను ఏదో పాస్ట్ అతను డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తాను అమ్మాయి చేసి నా మీద పెడితే నేను ఏం చేసాను మసలాన్ని మగవాన్ని ఉప్పు ఉండగలనా అంటున్నాడు పాస్ట్ డేటానా ఆ మన ఇంట్లోనే సార్ నేను వీడియోలో చూశాను అతని పేరు ఏదో పేరు ఈ కన్నగర్ సుధనగర్ చెప్పారు ఆ వీడియో కూడా చూపించాడు నేను ముస్లవాన్ని నా మీద పడినప్పుడు ఇంకొక అతనితో ఏదో డిస్కషన్ జరిగింది అవును సార్ మేము పాస్టర్ లో చేసే మొత్తం ఇదే అతను చాలా క్లియర్ కట్ సునా గారితో వచ్చి నేను కావాలంటే మీ యొక్క స్టూడియోలోకి వచ్చి నేను క్లియర్ కట్ గా ఓపెన్ గా చెప్పగలను దట్ ఈస్ గుడ్ పాస్టర్ నాకు నచ్చాడు అతను జరిగేది మొత్తం ఇదే కానీ ఎన్ని నిజాలు జరిగినా ఇంత మేము చేసినా ఎంత మోసాలు నువ్వు చేసేది మోసాలి నాకు తెలుసు అయినా గొర్రెలు ఉన్నప్పుడు నాకు ప్రధానం అయినా నా మీద ఏమైనా కంప్లైంట్ చేస్తే ఎప్పుడు ఏం చేసుకున్నా పీక్కోలేదు నన్ను నేను చేసేది ఇదే మోసం చేస్తున్నా నాకు తెలుసు కానీ గొర్రెలు ఉన్నంత వరకు నేను బతకతా గొర్రెలు తయారు చేసుకుంటా గొర్రెలు ఉన్నాయి ఆ గొర్రె ఒక గొర్రె దూకిందంటే బావిలోకి మనకు పెద్దలు సామెత ఒకటి సార్ ఒక గొర్రె వెళ్ళి బావిలో దూకింది అనుకోండి మిగతా గొర్రెలు ఏం చేస్తాయి దాన్ని ఫాలో అయితే అన్ని గొర్రెలు బాగా దొరుకుతాయి కాకపోతే కొత్త గొర్రెలు తయారవుతున్నాయి ఈ కొత్త గొర్రెల్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్త ఏంటంటే తగ్గింపబడుతుంది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ యు అండ్ గోపి సార్ అభిమన్యు సార్ వీళ్ళందరూ కొంత ఈ సొసైటీని ఒక ఆలోచింప విధానంలో మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హ్యాట్స్ అప్ టు టు ఆల్ ఎందుకంటే మీరు చేస్తున్న అందులో ఇప్పుడు మీరు ఆ మార్నింగ్ నాకు ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు చర్చ్ గా మీ ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతారు మానసికంగా ఎంత బాధపడుతుంది అదే సార్ మీరు మార్నింగ్ అంటే ఈ ఉన్నారు కదా లేడీ చనిపోయిన వాళ్ళు బతికిస్తుంది వాళ్ళు అసలు ఎన్ని లక్షల ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు అటువంటి వాళ్ళు ఇటువంటి వీడియోలు చూస్తే టార్గెట్ చేస్తారు కదా కంపల్సరీ ఇప్పుడు వాళ్ళ యొక్క దేవుడిని సంగతి పక్కన పెట్టండి అసలు లైఫ్ కే వాళ్ళ లైఫ్ కే మీరు చేస్తే ఒక యాభై వేలు వాళ్ళ కోట్లు ఉన్నాయి ఒక యాభై వేలు లక్ష నాకు కావనుకుంటే నన్ను జైలు వేసి మక్కించగల తీసినవి కూడా ఎంత ఒరిజినాలిటీ ఉంటాయంటే అసలు చాలా ఒరిజినాలిటీ అంటే నియర్ కొద్దిగా అది మీరు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారా ఏందనేది కాదు జ్ఞానోదయం చూడలేదు దానికి ముందు ఒక పాస్టర్ ఈ చర్చిలోకి పిలిచేసి ఒక అమ్మాయిని ఇది చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఇంకొక అమ్మాయి ఇచ్చేసి వాడిని చంపేస్తుంది కాలు తప్పేసి ఆ వీడియో తీసి ఆ వీడియో తీసి రాత్రి కూడా ఇది మీరు చేస్తున్న కృషికి అంటే మీకు ఇది మీ నెంబర్ అయితే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ పంపిస్తాను ఇందాక మీరు చెప్పిన హాస్పిటల్ దగ్గర మీరు అన్నారు కదా అదొకటి అసలు మీకు ఒకసారి ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసినాక నాకు మళ్ళీ ఒకసారి ఫోన్ చేసేయండి నేను ఇప్పుడే పంపిస్తాను మీ నెంబర్ ఓకేనా ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు మళ్ళీ మాట్లాడతాను సార్ మళ్ళీ